Dear viewers, কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি ভালো আছেন এবং নিরাপদে আছেন দেখেন আজকে আমরা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব নিবন্ধন পরীক্ষার বিগত 10 বছরের গণিত প্রশ্নের সমাধান নিয়ে প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমরা বেশ কিছু অঙ্ক সমাধান করে দিচ্ছি এবং যে অঙ্কগুলো রিপিট হওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি সেই অঙ্কগুলো আমরা আগে সমাধান করে দিচ্ছি তো ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা প্রথম থেকে শেষ অবধি মনোযোগ সহকারে দেখবেন স্ক্রিনে শুরুতে দেখতে পাচ্ছেন এক নম্বরে যে অঙ্কটা রয়েছে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি 16 মিটার অপর দুইটি বাহুর প্রতিটি 10 মিটার হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার এটা 11 তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা স্কুল সমপর্যায়ে 2 এ এসেছে তো এই অঙ্কটা করার জন্য আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আসলে কি রকম তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ত্রিভুজের দুটো বাহু সমান সেই ত্রিভুজকে বলা হয় সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এবং সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি কত বলা আছে 16 তো আমরা ধরে নিলাম যে এই ভূমি হচ্ছে 16 আমার অঙ্কন করতে একটু প্রবলেম হতে পারে তো দেখেন ভূমি হচ্ছে 16 আমি ধরে নিলাম তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে ভূমি ঠিক আছে আর বলা হচ্ছে যে অপর দুইটি বাহুর প্রতিটি 10 মিটার তার আমি ধরে নিলাম যে এইখান থেকে এটাও 10 মিটার আবার এখান থেকে এটাও কয় মিটার 10 মিটার আমি ধরে নিলাম ঠিক আছে তাহলে এটা এ এটা বি আর এটাকে বললাম আমি কি সি তাহলে এ বি সি এটা একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যেখানে এ বি ইকুয়াল টু এ সি আমরা বলতে পারি আমরা কিন্তু অঙ্কটা পড়ে এভাবে শুরুতে বললাম এ বি ইকুয়াল টু এ সি ইকুয়াল টু কত 10 মিটার আর এখানে ভূমি বি সি ইকুয়াল টু কত বি সি ইকুয়াল টু হচ্ছে 16 মিটার ঠিক আছে তার মানে একটা 10 মিটার মানে এই দুই বাহু 10 মিটার আর নিচের বাহুটা হচ্ছে 16 মিটার বা 16 মিটার এবার বলেছে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটার তো এখন ক্ষেত্রফল এর ইংরেজি হচ্ছে এরিয়া তাহলে আমরা এরিয়া ইকুয়াল বলতে পারি কি তাহলে কোন ত্রিভুজের এরিয়া সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের এরিয়া তাহলে নিশ্চয়ই এর একটা সূত্র রয়েছে সূত্রটা কি সূত্র হচ্ছে আমাদের b বাই 4 তার সাথে রুট অফার 4a² b² তাহলে 4a² হচ্ছে b² আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই এই সূত্রটা মাথায় রাখতে হবে না হলে কিন্তু অঙ্কটা আপনারা করতে পারবেন না তাহলে মনে রাখবেন যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র কি b বাই 4 রুট অফার 4a² b² এখানে b কি b মানে বেজ বেজ মানে ভূমি তাহলে b এর মান কত বলেন তো দেখি অঙ্কটাতে আমি একটু অন্য কালার ব্যবহার করছি b এর মান কিন্তু অঙ্কটাতে দেখেন b ইকুয়াল টু হচ্ছে বেজ যেহেতু তার মানে 16 আর এখানে a এই যে এখানকার a রয়েছে এই a মানে হচ্ছে এই সমান যে দুটো বাহু সে দুটো বাহু ঠিক আছে তাহলে আমরা মান যদি বসাই এই সূত্র অনুযায়ী তাহলে b এর মান কত b এর মান হচ্ছে আমাদের 16 বসালাম ভাগ হচ্ছে 4 রুট অফার 4a² আচ্ছা বলেন তো 4a² a কত a কিন্তু আমাদের 10 তাহলে 10 এর উপরে স্কয়ার মানে 100 তাহলে 4 দিয়ে 100 কে গুণ করলে 400 আমরা কিন্তু সরাসরি লিখতে পারি মাইনাস বলে তো b² মানে কত b মানে তো 16 16 এর উপরে স্কয়ার মানে 16 16 গুণ করলে 256 ওকে আমি একবারই কিন্তু করে ফেললাম তাহলে 4 দিয়ে যদি 16 কে কাটি তাহলে 4 তাহলে থাকলো কত 4 ইনটু এই 400 থেকে 256 বাদ দিলে থাকে 144 144 কে যদি আমরা স্কয়ার রুট বা বর্গমূল করি তাহলে আসে কত 12 তার মানে গ নম্বর অ্যানসারটা এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু রাইট তার মানে কত বর্গমিটার 48 বর্গমিটার হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এই ভাবে আমাদের বুঝে বুঝে কিন্তু অঙ্কন মানে হচ্ছে অঙ্কন করতে হবে চিত্রটা অঙ্কন করার পর তারপর আমাদের কিন্তু সূত্র প্রয়োগ করতে হবে ঠিক আছে এবার আমরা দুই নম্বর অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি দুই নম্বর অঙ্কটা দেখেন কি বলা হচ্ছে যে 4% লাভে Chasho taka, chasho bishtaka, chasho cholishtaka, naki chasho, ponchastaka. Shambhabo, chato to there with it. Bolahotse de char parsen lave, bikra mulu, chasho, art short titaka. As a volunteer the key, chasho art short titaka monte kiate, cry mulu ate, bung, lap tawate. Tana, nahalito, char parsen lave, bikra mulato taka hotona, tamane, a bikra mulu monte, cry mulu plus love, a duto ekin to juktoate. তাহলে যেহেতু ক্রয় মূল্য বের করতে বলেছে তার মানে ক্রয় মূল্য কত তাহলে আমরা ধরে নিলাম ক্রয় মূল্য 100 টাকা বা 100% তাহলে ক্রয় মূল্য যদি 100% হয় আর লাভ যদি 4% হয় তাহলে বলেন তো দেখি 104% এর মূল্য 168 কি না তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রশ্ন থেকে 104% মানে হচ্ছে 468 সরি আমি হয়তো ভুল বলেছিলাম একটু আগে 
আর একশো চার কোথায় চলে যাবে নিচে এবার কত পার্সেন্টের মূল্য ক্রয় মূল্য যেহেতু একশো পার্সেন্ট বিবেচনা করলাম তাহলে এবার একশো পার্সেন্টের মূল্য কত তার মানে চারশো আটষট্টি গুণন হচ্ছে একশো ভাগ হচ্ছে একশো চার ওকে আমরা এবার কাটাকাটি করব তাহলে কাটাকাটি কত দিয়ে করতে পারি আমি কাটাকাটি ধরেন এখানে চার দিয়ে করলাম তাহলে চার পঁচিশ একশো তাহলে থাকলো চার তাহলে চার দুগুণ আট থাকলো দুই তাহলে চার ছয় চব্বিশ তাহলে ছাব্বিশ হয়ে গেল এবার আমি এটাকে কত দিয়ে কাটবো দুই দিয়ে তাহলে তেরো দুগুণ ছাব্বিশ ওই তেরো দিয়ে দেখে এটাকে কাটা যায় কিনা তাহলে তিন তেরো উনচল্লিশ থাকে সাত আটাত্তর তাহলে তেরো দিয়ে আটাত্তরকে ভাগ করলে কত হয় তাহলে আটাত্তর ভাগ হচ্ছে তেরো তাহলে আমরা কত বলতে পারি সাত তেরো হচ্ছে আটাত্তর হয়ে যাচ্ছে আমাদের তাহলে কত আসলো এখানে এখানে কিন্তু আমাদের আসলো সরি এখানে সাত হবে না ছয় তেরো কিন্তু আটাত্তর সাত তেরো তো আরও বেশি তাই না তেরোকে যদি আমরা ছয় দিয়ে গুণ করি তিন ছয় আঠারো আট হাতে এক তাহলে ছয় একে ছয় আর একে সাত রাইট ছয় তেরো আটাত্তর পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি ছয় তেরো আটাত্তর তাহলে কত হচ্ছে এখানে ছয় তাহলে আমরা ছয় বসাই দিলাম তাহলে এবার যদি দুই দিয়ে আমরা এটাকে কাটি তাহলে আঠারো দুগুণ ছত্রিশ তাহলে আঠারো আর পঁচিশ গুণ অবস্থায় রয়েছে তার মানে আঠারোকে আমরা কত দিয়ে গুণ করব পঁচিশ দিয়ে গুণ করব তাহলে আঠারোকে পঁচিশ দিয়ে গুণ করলে কত হয় আমাদের তাহলে চার চারে ষোলো তাহলে চার থাকলো দুই তার মানে পঞ্চাশ পঁচিশ দ্বারা গুণ করার একটা শর্টকাট ওয়ে আছে সেই শর্টকাট ওয়ে দিয়ে আমি কিন্তু গুণ করে দিলাম তাহলে কত হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ আমাদের সঠিক উত্তর কত ঘ নম্বরটা রাইট দেখেন কাটাকাটিটা একটু কিন্তু ডিফারেন্টভাবেও করা সম্ভব ওকে আমি যেভাবে মনে এসেছে সেভাবেই কেটেছি তো আপনারা অন্যভাবেও করতে পারেন এবার আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি তিন নম্বর অঙ্কটা দেখেন কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে দুইটি সংখ্যার সমষ্টি সাতচল্লিশ এবং তাদের অন্তর সাত হলে সংখ্যা দুইটি কত তাহলে আমরা ধরে নিব শুরুতে যে একটা সংখ্যা এক্স আর একটা সংখ্যা ওয়াই আমরা এটা ধরে ধরে নিলাম আমরা লিখলাম যে ধরি দুটি সংখ্যার প্রথমটি এক্স আর পরেরটা হচ্ছে ওয়াই তাহলে বলেন তো শর্তমতে কী বলেছে দুটি সংখ্যার সমষ্টি সাতচল্লিশ তাহলে আমরা ধরতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর্টি সেভেন তাই না এবার বলেছে এবং তাদের অন্তর সাত অন্তর তার মানে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন তার মানে আমরা এক্সকে কিন্তু বড় ধরেছে ওয়াইকে ছোট ধরলাম তাহলে এবার আমাদের বলেছে সংখ্যা দুটি কত তার মানে এক্সের মান বের করতে হবে আর ওয়াইয়ের মান আমাদেরকে বের করতে হবে তো এটা বের করার জন্য আমরা একটা শর্টকাট মেথড প্রয়োগ করব সেটা হচ্ছে আমরা যখন দেখব যে দুইটা সংখ্যার যোগফল দেওয়া আছে এবং বিয়োগফল দেওয়া আছে তাহলে আমরা কিভাবে মান বের করতে পারি এই দুটো সংখ্যা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে এক্সের মান পাবো আর এই দুটো সংখ্যা বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা ওয়াইয়ের মান পাবো মুহূর্তের মধ্যেই তাহলে সাতচল্লিশ আর সাত কত হয় চুয়ান্ন চুয়ান্নকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে হয় সাতাশ তার মানে টোয়েন্টি সেভেন আর সাতচল্লিশ থেকে যদি সাত বাদ বাদ দিয়ে আমরা থাকে চল্লিশ চল্লিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় বিশ তার মানে আমরা বলতে পারি একটা সংখ্যা বিশ আর একটা সংখ্যা সাতাশ তার মানে কত হচ্ছে অ্যান্সারটা ঘ নম্বরটা রাইট তো এরপর যে আমি একটু বলি যে অঙ্কের বেসিক একটা কোর্স রয়েছে আমার কাছে আপনারা বেসিক প্লাস শর্টকাট অর্থাৎ শর্টকাট ম্যাথড এবং ডিটেলস ম্যাথড এ দুটোই যদি একসাথে শিখতে চান আমার কাছে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার কোর্সে আপনারা জয়েন করবেন জয়েন করার জন্য জিরো সেভেন জিরো টু সেভেন সিক্স জিরো এই নাম্বারে আপনারা কল দিতে পারেন আর হচ্ছে কি কি থাকছে এই কোর্সে থাকছে মোট থার্টি সিক্স লেকচার এর মধ্যে চব্বিশটা লাইভ এবং বারোটা রেকর্ডেড ক্লাস আপনারা পাবেন পাশাপাশি আপনারা পাঁচশোটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পাবেন যেগুলো পিডিএফ আকারে আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং এই পাঁচশো দশ টাকা কোর্স ফি এর মধ্যেই এই যাবতীয় জিনিসগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন এবং প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ডেড অবস্থায় থাকবে ভবিষ্যতে আপনারা ক্লাসগুলো পুনরায় দেখতে পারবেন এবং কেউ যদি মিস করে যান তাহলে সাথে সাথেই ক্লাসগুলো আমাদের দেখে আপনারা রিকভার করে নিতে পারবেন ঠিক আছে তো কোর্সটা কিন্তু অনগোয়িং অর্থাৎ চলছে এই মুহুর্তে তো আপনারা কেউ যদি জয়েন করতে চান তাহলে কিন্তু জয়েন করে ফেলতে পারেন আর নিয়মিত আমার কোর্স বেশ কয়েকটা রানিং থাকে আপনারা চাইলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমি সর্বশেষ যে কোর্সটা সেই কোর্সে আপনাকে অ্যাড দিয়ে দেব অথবা যদি চান তো নতুন ব্যাচেও আমার কাছে আপনারা শুরু করতে পারেন আমি শিক্ষক নিবন্ধন প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিসিএস প্রিলিমিনারি এছাড়াও দশ থেকে যে ষোলো বা আঠারো নম্বর গ্রেডের যে পরীক্ষাগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্যও কিন্তু আমি গণিত পড়িয়ে থাকি মনে রাখতে হবে শুধু গণিত কিন্তু আমি পড়াই অন্য কোনো বিষয় নয় ঠিক আছে তো আমরা এবার পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি দেখেন চার নম্বর অঙ্কটা কিন্তু লগের একটা অঙ্ক তো এই অঙ্কটা মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক কারণ হচ্ছে অনেকেই
আবার রুট ফাইভ ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম তো আমরা অঙ্কটা তুললাম আমরা তাহলে এর মান বের করতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে মান বের করতে পারি আমরা কিন্তু লগের একটা সূত্র জানি সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু যে মনে করেন এটা হলো লগ যার বেজ হচ্ছে এ এবং লগ বরাবর আছে এ এটার মান কিন্তু ওয়ান ঠিক আছে মনে রাখতে হবে যে লগ এ বেজ এ এর মান ওয়ান এটাকে এইভাবে পড়া হয় যে এ ভিত্তিক এ লগ এ ভিত্তিক এ ইকুয়াল ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশনটা করতে পারি তাহলে ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে লিখবো লগ বেস কত ফাইভ আচ্ছা বলেন তো এই ফাইভ মানে কি ফাইভ আর এখানে যে ফাইভের পাওয়ার কিন্তু ওয়ান তাই না এই ওয়ানটা উপরে যাচ্ছে আর এখানকার তিন পাওয়ার হিসেবে এখানে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে ইন্টু এটা কি আছে ফাইভ তার মানে এই পাঁচ এই পাঁচ রয়েছে তার মানে আমরা তো জানি রুট মানে হাফ আমরা সবাই এভাবেই বুঝি কিন্তু আসলে মনে রাখতে হবে যে এর নাম যেহেতু স্কোয়ার রুট বা বর্গমূল এখানে উজ্জভাবে দুই থাকে আর এখানে পাওয়ার এক এই একটা উপরে যায় আর এই দুইটা নিচে আসে ঠিক আছে তাহলে লগ হচ্ছে বেস ফাইভ দুই পাঁচের মধ্যে একটা পাঁচ বা ফাইভ তাহলে পাওয়ারগুলো যোগ হয় তাহলে ওয়ান বাই থ্রি প্লাস হচ্ছে ওয়ান বাই টু তাহলে আমরা লিখবো লগ বেস হলো ফাইভ তাহলে ফাইভের উপরে তাহলে তিন দুগুণ ছয় লসাগু লসাগু যদি ছয় হয় তাহলে তিন দুগুণ ছয় তার মানে দুই প্লাস তিন দুগুণ ছয় তার মানে তিন তাহলে কি হচ্ছে লগ বেস হচ্ছে ফাইভ ফাইভ উপরে হচ্ছে সিক্স তার উপরে কত তার উপরে কিন্তু তিন আর দুই কত পাঁচ তো আমরা তো বলেছি যে বেস এই যে পাঁচ বেস পাঁচ এর মান কত ওয়ান তাহলে এটা যদি ওয়ান হয়ে যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিক্স তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে উপরে ফাইভ তার নিচে কত সিক্স তার মানে ফাইভ বাই সিক্স হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর ঠিক আছে এবার আমরা পাঁচ নম্বর অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি দেখেন এখানকার পাঁচ নম্বর অঙ্কটাও কিন্তু মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক লক সূচকের যে অঙ্কগুলো সেগুলো থেকে কিন্তু সব সময় একটা বা দুইটা করে অঙ্ক চলে আসে তো আমরা অঙ্কটা তুলি বলা হচ্ছে নাইন টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস হচ্ছে ফোর তার নিচে কত আছে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস হচ্ছে টু আর এইদিকে মাইনাস টু রয়েছে এটার মান বের করতে হবে আমাদের ক্যালকুলেশন করে তাহলে আমাদের টার্গেট হবে জিনিসটাকে ছোট করা তাহলে উপরে দেখতে পাচ্ছি যে এটাও একটা বর্গ সংখ্যা এটাও একটা বর্গ সংখ্যা তার মানে আমি বলতে পারি থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স তার উপরে আমি স্কোয়ার দিতে পারি মাইনাস ফোরের উপরও আমি স্কোয়ার দিয়ে দিতে পারি আর নিচে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস টু যা আছে তাই থাকলো আর এদিকে মাইনাস টু এখন আমরা কি করব উপরে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে বলেন তো দেখি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র কি সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু হলো এ মাইনাস বি তাহলে এই আদলে যদি আমরা এটাকে ফেলাই দেই তাহলে কি হবে এ প্লাস হচ্ছে বি এর সাথে কি হবে এ মাইনাস হচ্ছে বি এর সাথে হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস হলো টু ঠিক আছে আর এদিকে মাইনাস টু থাকলো তাহলে এটা আর এটা ক্রস হয়ে গেল তাহলে কি দাঁড়াবে এখানে ইকুয়াল তাহলে উপরে থাকলো থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস হচ্ছে প্লাস হচ্ছে টু আর এইদিকে মাইনাস টু তাহলে প্লাস টু আর মাইনাস টু আমরা ক্রস করে দিলাম তাহলে কি থাকলো থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স থাকলো এটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের আনসার ওকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ক নম্বরে কিন্তু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স রয়েছে তো এই অঙ্কটা কিন্তু অনেকেই সেই সময় চাকরির পরীক্ষায় যখন এসেছে এগারোতম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দুই হাজার চোদ্দো সালে অনেকেই কিন্তু করতে পারেনি অর্থাৎ এই যে জায়গাটা আমি একটু নক করে দিচ্ছি আপনাদের এই যে জায়গাটা এই জায়গাটাতে অনেকে বুঝতে পারে পারেনি যে এখান থেকে আমি কিভাবে এটা করব ঠিক আছে শুধু এই জিনিসটা একটু ভালো করে আপনাদের মনে রাখতে হবে যে ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হলো এবং অঙ্ক করার সময় কিন্তু চোখ কান খোলা রাখতে হবে এবং নিজের মাথাটা খাটাতে হবে তাহলেই আপনারা অঙ্কগুলো পেরে যাবেন ঠিক আছে তাই এবার আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি দেখেন প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমরা কিন্তু একটা করে এক্সট্রা অঙ্ক করে দিই এর মধ্যে এটা হচ্ছে এক্সট্রা অঙ্ক এটা পনেরোতম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা স্কুল পর্যায়ের একটা অঙ্ক তো এরপর যে একটু বলি যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটাতে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না আর যারা ফেসবুক থেকে বা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তার অবশ্যই ফলো দিয়ে রাখেন তো সিক্স পারসেন্ট বা ছয় পারসেন্ট বার্ষিক মুনাফায় কত টাকার বার্ষিক মুনাফা একশো বিশ টাকা তাহলে কি কি দেওয়া আছে বলা হচ্ছে মুনাফার হার কত সিক্স পারসেন্ট এবং বলা হচ্ছে কত টাকার তার মানে আসলটা বের করতে বলা হচ্ছে যে আসল কত টাকার বার্ষিক মুনাফা হবে কয় টাকা একশো বিশ টাকা তাহলে বার্ষিক মানে কয় বছরে এক বছরে আমরা চাইলে কিন্তু মুখে মুখেও করতে পারি আবার চাইলে সূত্র দিয়েও আমরা করতে পারি তাহলে আমরা সূত্র জানি যেহেতু এটা সরল মুনাফার অঙ্ক তাহলে আমরা সূত্র জানি আই ইকু
যেহেতু বলছে কত টাকার তার মানে পি এর মান বের করব ইন্টু আর সুদের হার কত পার্সেন্ট সিক্স পার্সেন্ট মানে সিক্স ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু এন এর মান কত বার্ষিক যেহেতু বলছে তার মানে এক বছর তাহলে আমরা কি করব আমরা কাটাকাটি করব তিন দুগুণ ছয় আর পঞ্চাশ দুগুণ একশো তাহলে এইদিকে একশো বিশ থাকছে ইকুয়াল তার মানে পি এই পি তো উপরের সংখ্যা তার মানে তিন একে তিন আর পি দিয়ে তিনকে গুণ করলে থ্রি পি হয়ে যাচ্ছে নিচে কত পঞ্চাশ তাহলে এন নিচে ওয়ান রয়েছে এটা দিয়ে এটাকে গুণ এটা দিয়ে এটাকে গুণ তার মানে আমরা বলতে পারি থ্রি পি ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি ইন্টু হচ্ছে ফিফটি তাহলে পি ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি ইন্টু ফিফটি ডিভাইডেড বাই কত থ্রি তাহলে এটা আর এটা যদি আমরা কাটা দেই তাহলে তিন চার বারো শূন্য তাহলে সুতরাং পি এর মান আমরা কত পাচ্ছি চার পাঁচে কুড়ি তার মানে দুই হাজার টাকা তার মানে আমাদের আসল কত টাকা আসল হচ্ছে দুই হাজার টাকা দেখেন এইভাবে যদি বুঝে বুঝে অঙ্কগুলো করতে পারেন তাহলে কিন্তু অনায়াসেই হচ্ছে আপনারা মনে রাখতে পারবেন এবং পরীক্ষার হল পর্যন্ত কিন্তু আপনারা এক্সিকিউট করে দিয়ে আসতে পারবেন কিন্তু যদি এলোমেলোভাবে আপনারা করেন যে এই একটা অঙ্ক একভাবে আর একটা অঙ্ক আর একভাবে তাহলে কিন্তু আসলে ভুল করবেন এবং ভুল করাটা তখন স্বাভাবিক এবং মনে রাখবেন যে অনেক বেশি পরিমাণে আপনারা যদি প্র্যাকটিস করতে পারেন তাহলেই পরীক্ষায় একটা ভালো ফলাফলের সম্ভাবনা থেকে যায় ম্যাথামেটিক্সে আর ম্যাথে যদি আপনারা ভালো করতে পারেন তাহলে কিন্তু অনেকাংশে এগিয়ে যাবেন যারা ম্যাথ ভালো পারে তারা দেখবেন বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় বারবার টিকে যায় কারণ কি কারণ ম্যাথ এবং ইংরেজি এই দুটো বিষয়ে যাদের দুর্বলতা রয়েছে তাদের কিন্তু চাকরি পাওয়া খুবই কঠিন আবার যাদের দুটোতেই দুর্বলতা রয়েছে তাদের তো আরও কঠিন কিন্তু কেউ হয়তো ইংরেজি ভালো পারে কিন্তু ম্যাথ একটু কম পারে তাদের ক্ষেত্রে রিকভার করা খুব সহজ আবার কেউ হয়তো অঙ্ক একটু ভালো পারে ইংরেজি একটু কম পারে সেক্ষেত্রে বিষয়টা আলাদা রকম হয়ে যায় ঠিক আছে তার মানে কোনো একটা পার্টের দুর্বলতা থাকতেই পারে কিন্তু একাধিক পার্টের দুর্বলতা থাকলে কিন্তু সেটা কাটিয়ে ওঠা মানে অস্বাভাবিক আপনাদের জন্য তখন কিন্তু প্রচুর শ্রম দিতে হয় তো আপনারা বিগত বছরের চাকরির পরীক্ষাগুলো সমাধান করেন যাদের অঙ্কে একটু দক্ষতা কম আছে তারা বিগত বছরের আমি যে বলেছি পাঁচশোটা অঙ্ক আপনাদেরকে আমি করাচ্ছি ধীরে ধীরে আপনারা যদি কোর্সে জয়েন করেন তাহলে একসাথেই সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন ওকে তো এই জন্য আপনাদের কোর্সে জয়েন করতে বলছি যারা প্রিপারেশন নিচ্ছেন মাত্র পাঁচশো দশ টাকার বিনিময়ে আপনারা কিন্তু কোর্সটা আমার কাছে করতে পারেন ওকে আমি আবারও নম্বরটা দিয়ে দিচ্ছি জিরো ওয়ান সিক্স ফোর টু সেভেন জিরো টু সেভেন সিক্স জিরো এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপও খোলা রয়েছে চাইলে সেখানেও যোগাযোগ করতে পারেন তো ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন